क्या कर सकते हो क्या प्रिपरेशन कर सकते हो क्या कुछ आपको किन टॉपिक्स में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड जो तो प्रोफाइल्स की बात कर लेते हैं प्रोफाइल्स की बात हमने कर ली इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीटीसी की सीटीसी इज समथिंग नोन एज कॉस्ट टू कंपनी तो डीई शॉप कितना सीटीसी ऑफर करती है मतलब इट ऑफर द सीटीसी फॉर मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल आल्सो एमटीएस प्रोफाइल जो क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोफाइल आल्सो सीटीसी इनका होता है क्लोज टू 35 लाख पर एनम मतलब जनरली हर फ्रेशर का एक बैंड सेट होता है तो उस बैंड के अकॉर्डिंग टू 35 लाख देती है तुम्हें नॉर्मल सारे कॉलेजेस में तो 35 लाख इन दिस 35 लाख 16 लाख इज द बेस 16 टू 17 लाख इज द बेस उसके बाद 2-3 लाख तुम्हारा जॉइनिंग बोनस होता है 10 लाख का तुम्हारा रिटेंशन बोनस होता है बाकी कुछ कुछ बेनिफिट्स वगैरह जोड़ के इट कम्स आउट टू बी 35 लाख फॉर डी शॉ मतलब इसमें एक और चीज भी है कि जब तुम इंटर्नशिप करते हो डी शॉ में तो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड इट रेंजेस फ्रॉम 1 लाख पर मंथ टू 1.5 लाख पर मंथ तो इतना तुम्हें स्टाइपेंड मिल रहा होता है काम का लाइक द टाइप ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग एट टी शो इज अमेजिंग मतलब बहुत ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करने का चांस मिलता है बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हायर करती है मतलब डी शॉप बिलीव इन हायरिंग क्वालिटी पीपल तो उसके लिए उसको कितना भी हार्ड प्रोसीजर बनाना पड़े अपनी हायरिंग का अपने रिक्रूटमेंट का तो इट विल गो फॉर इट मतलब जाती है पूरे पूरे कैंपस में 200 250 बच्चे बैठाती है अगर उसको अच्छा बच्चा नहीं मिलता तो जीरो सिलेक्शन भी करके लेके आती है मतलब पूरे कैंपस में से कोई बच्चा लेके नहीं या मतलब पूरे कैंपस में से एक बच्चा लेके जा रही है दो बच्चे लेके जा रही है तो इस इतना मतलब थोड़ा टिपिकल प्रोसेस है फॉर टॉक अबाउट डी शॉप का ऑन कैंपस हायरिंग प्रोसेस तो सीटीसी की हमने बात कर ली अलोंग विद दैट मतलब सीटीसी में कुछ ऐसा भी है कि अगर तुम्हारे पास दो तीन मल्टीपल ऑफर्स हैं मतलब फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यू कैन नेगोशिएट विद द एचआर मतलब अगर उनको लगे कि बंदा हमारे पास है जो सामने वो काफी अच्छा है मतलब काफी अच्छी सीपी कर रखी है काफी अच्छे अच्छे कंपनीज के ऑफर्स हैं तो वो तुम्हें जाने नहीं देंगे मतलब दे विल नेगोशिएट देयर सैलरी विद यू मतलब दे विल नेगोशिएट ऑन द कॉम्पेंसेशन पार्ट अगर उनको लगता है ना कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर द कंपनी तो तुमको 
थर्टी uh, फाइव की बजाय थर्टी सेवन फोर्टी फोर्टी फाइव तक देने को तैयार होते हैं सी टी सी राइट इसमें बेस भी बढ़ जाता है मतलब बेस अगर पहले सिक्सटीन था तो इट कैन बी क्लोज टू ट्वेंटी तो ये सारी चीजें भी दिमाग में रखनी है मैन आइट से टी ई शॉर्ट आती है सी जी पी ए कट ऑफ पे मतलब इट अलाउस कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो इट अलाउस सर्किटल ब्रांचेस ऑल्सो सर्किटल ब्रांचेस में ई सी आई सी ई इलेक्ट्रिकल सारी ब्रांचेस अलाउड होती है सर्किटल बट इनका सी जी पी का टीरिया थोड़ा डिफरेंट होता है मतलब फॉर सी एस ग्रैड एंड आई टी ग्रैड्स उनके लिए तो इट सेवन मतलब सेवन से ज्यादा सी जी पी है तो यू विल भी एलिजिबल फॉर द प्रोसेस अगर यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स या सर्किटल ब्रांच तो हमारा एट सी जी पी कट ऑफ रख देते हैं मतलब एट से ऊपर वाले लोग ही डिशो में अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज एज आर टोल्ड की दे वॉन्ट क्वालिटी पीपल तो उनको उनने मतलब एक बैरियर लगा दिया कि एट सी जी पी से ज्यादा वाले बच्चे फ्रॉम सर्किटल ब्रांचेस कैन सेट फॉर आर प्रोसेस सेवन सी जी पी से बब वाले बच्चे कैन सेट फॉर आर प्रोसेस फ्रॉम सी एस आई टी ब्रांचेस ठीक है तो ये तो बात हो गई सी जी पी कट ऑफ की उसके बाद वंस यू आर एलिजिबल फॉर द प्रोसेस मतलब तुमने अपना रिज्यूमर वगैरह सेंड कर दिया है एंड उसके बाद मतलब यू विल बी गेटिंग अ टेस्ट लेटर तो इनका टेस्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज में तीन चार सेक्शन होते हैं सबसे पहला सेक्शन होता है एप्टीट्यूड का तो आप मतलब दिस प्रोसेस इज कॉमन फॉर फुल टाइम आल्सो इन डर्न आल्सो मतलब फुल टाइम और इन डर्न का टेस्ट तो सेम ही होता है ऑलमोस्ट तो टेस्ट में क्या पूछते हैं मतलब चार सेक्शन होते हैं पहला सेक्शन है एप्टीट्यूड सेक्शन उसके बाद एक सेक्शन होता है टेक्निकल क्वेश्चन सेक्शन मतलब जिसमें तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल पूछे जाते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे डीबीएमएस डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर एमसीक्यूज या कुछ आउटपुट बेस्ड एमसीक्यूज तो एक वो सेक्शन होता है थर्ड सेक्शन इज कोडिंग पार्ट तो कोडिंग पार्ट में तुम्हारा तो बेसिकली क्या फोकस करते हैं कोडिंग पार्ट में फोकस करते हैं कि दो क्वेश्चन देते हैं तुम्हें एंड दोनों का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है मतलब एक क्वेश्चन तुम मान के चल सकते हो इजी टू मीडियम लेवल का होगा एक क्वेश्चन काफी हार्ड लेवल का होगा तो उसी हिसाब से तुम्हें टाइम देते हैं एंड सारा पेपर इज टाइम बेस्ड मतलब तो तुम्हें एप्टीट्यूड करना है अगर तुम्हें बीस क्वेश्चन दिए हैं या तुम्हें पंद्रह क्वेश्चन दिए हैं तो तुम्हें एक्जैक्ट टाइम मिलेगा बीस मिनट तो उन बीस मिनट में सिर्फ वो क्वेश्चन कर सकते हो तो तुम दोबारा रिविजिट नहीं कर सकते हो क्वेश्चन को मतलब तुम्हें बीस मिनट में वो पंद्रह क्वेश्चन करने हैं तो करने हैं राइट right? उसके बाद टेक्निकल सेक्शन आता है मतलब टेक्निकल एनसीक्यूज सेक्शन उसमें भी मतलब टाइम लिमिट्स आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मतलब 20 मिनट में तुम्हें 15 क्वेश्चन करने हैं या 15 मिनट में तुम्हें 20 क्वेश्चन करने हैं कुछ इस टाइप का टाइम रेंज होता है तो मतलब सारा पेपर टाइमली डिवाइडेड होता है कि तुम्हें ये वाला सेक्शन इतने टाइम में करना है उसके बाद तुम इस सेक्शन पर दोबारा नहीं आ सकते उसके बाद दो कोडिंग क्वेश्चन की बात कर रहे थे मतलब एक क्वेश्चन वो भी ईजी नहीं होता मतलब इट्स बेसिकली कुछ मतलब रिसेंट आई वॉज गोइंग थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट And asking people की किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो डीपी ग्राफ का क्वेश्चन होता है बट रेलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन होता है तुम कह सकते हो बी एफ एस डी एफ एस की कोई एप्लीकेशन होती है बट विद स्लाइट ट्विस्ट या अगर डीपी की भी बात करें तो कोई स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को ट्विस्ट करके डाल देते हैं बट स्टेटमेंट समझनी इज थोड़ी टफ मतलब टाइम लग जाता है बंदे को स्टेटमेंट समझने में एंड दे वॉन्ट यू टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन फिफ्टीन मिनट मतलब पंद्रह मिनट देते हैं तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करने को जो ईजी वाला है दूसरा क्वेश्चन वो मतलब काफी हार्ड लेवल का होता है मतलब इसका ऑनलाइन टेस्ट माना जाता है कि बहुत हार्ड होता है तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो मान लो जैसे कोर्ट शेफ डीई लेवल वाला क्वेश्चन है एंड उसका उसके लिए दे गिव यू 45 फाइव मिनट मतलब उसके लिए 45 फाइव मिनट्स मिलते हैं तो वो क्वेश्चन तुम्हें मतलब कंप्लीट करना होता है उसके बाद भी इट इज नॉट लाइक कि यू विल बी शॉर्टलिस्टेड अगर तुमने कर लिया ऐसा है कि मतलब इफ यू आर डन विद वन कंप्लीट क्वेश्चन तुमने सेकेंड स्टार्ट भी नहीं किया तो कई बार ऐसा होता है कि यू नॉट सिलेक्टेड अब जिसने पहला क्वेश्चन भी पार्सल कर लिया दूसरा क्वेश्चन भी पार्सल कर लिया तो उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं फर्दर सिलेक्शन किया तो मतलब मेक श्योर करो कि अगर तुम्हारे पार्सल टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं ना डीशो में तो दैट्स वेरी वेरी गुड मतलब तुम्हारे शॉर्ट टेस्ट के चांस ज्यादा बढ़ रहे हैं तुम्हारा टेन परसेंटेज ज्यादा हो गया दिस इज समथिंग दैट पीपल हैव जनरलाइज्ड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस तो ये चीज यू कैन कीप इन माइंड वाइल टेकिंग केयर दैट योर ऑनलाइन टेस्ट इज क्लियर मतलब ऑनलाइन टेस्ट सबसे बड़ी हर्डल है अगर तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया इंटरव्यूज आई वुड से दे आर अ लेवल लोअर देन द ऑनलाइन टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट का लेवल काफी ज्यादा है उसके बाद इंटरव्यूज पे आते हैं इंटरव्यूज मतलब जनरली मतलब दो प्रोफाइल है ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल एंड क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोफाइल तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोफाइल में क्या पूछते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं
एट अ पर्टिकुलर टाइम इंटरव्यू ले रहे हो राइट या उसके अलावा एक एंड मोस्टली उन इंटरव्यूज में दो से तीन इंटरव्यूज हो सकते हैं एंड फर्स्ट थिंग दैट दे फॉलो इज मतलब सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर गॉर्थम्स पूछते ही पूछते हैं तुम्हें एंड मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल कह सकते हो मतलब तुम्हें क्वेश्चन देखे हुए होंगे मतलब लीड कोड जीएफजी पे जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन उसी टाइप के होते हैं बट दे वॉन्ट मतलब यू टू सॉल्व इन विद मल्टीपल अप्रोचेस मतलब तुम्हें आंसर देना है बेस्ट आंसर ऑप्टिमाइज आंसर उनको चाहिए फाइनली में राइट अलॉन्ग विद दैट मतलब कुछ कुछ इंटरव्यू राउंड में ऐसा है मतलब फॉर क्वालिटी एंड टेस्ट प्रोफाइल पर्टिकुलरली दे फोकस मोर ऑन यार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन जनरल मतलब कुछ पजल्स टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं मतलब उसमें दे डोंट वांट यू टू हैव अ वेरी गुड कोडिंग स्किल मतलब ऐसे पूरा कोड नहीं भी अगर तुम लिख पाओगे अगर तुमने आंसर अप्रोच भी बता दिया तो दे टेक यू फॉरवर्ड राइट बट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फाइल है उसमें तुम्हें एग्जैक्ट पूरा अच्छे से कोड लिखना है देन ओनली देल कैरी यू फॉरवर्ड उसके अलावा मतलब वंस यूर डन विद दिस तो मतलब बहुत फोकस होता है इनका सी एस फंडामेंटल्स पे ओ एस डी बी एम एस ओप्स तो ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम डी शोज पॉइंट ऑफ व्यू क्वालिटी एंड टेस्ट इंजीनियर प्रोफाइल के लिए तो एक राउंड स्पेसिफिकली इस पे ले लेते हैं पूरा का पूरा तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एम टी एस मतलब क्वालिटी एंड टेस्ट वाली प्रोफाइल बनाऊ जनरली एम टी एस बोलते हैं मेम्बर ऑफ टेक्निकल स्टाफ एंड डी शो तो दैट्स वन थिंग तो ये तो हो गए इंटरव्यू राउंड उसके बाद एक नॉर्मल एचआर डिस्कशन होती है जिसमें द डिस्कस अबाउट द सैलरी स्ट्रक्चर डिस्कस अबाउट द वैल्यू स्कोर करते हैं मतलब दैट इज अ नॉर्मल राउंड उसके बाद अगर अगर तुमने वो इंटरव्यूज टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर कर लिया तो एचआर में नहीं निकालते जनरली नहीं निकालते तो दिस इज बेसिकली द हायरिंग प्रोसेस ऑफ टी शो वेन इट हायर्स ऑन कैंपस ऑफ कैंपस भी प्रोसेस सिमिलर है हम बात कर रहे होंगे कि ऑफ कैंपस में क्या क्या इनकी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है कब कब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इसके बाद ना एक इनका प्रोग्राम होता है दैट इज नोन एज डी शॉज असेंड एजुकेयर प्रोग्राम बेसिकली दिस इज अवर्सिटी हायरिंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम डी शो इसमें पता क्या मतलब इट्स अ सिक्स मंथ प्रोग्राम पहले इनका कुछ था कि दो वीक्स दो टू डेज या थ्री डेज का एक इवेंट करवाते थे ओनली फॉर गर्ल्स एंड उसमें स्टाइपेंड ऑफ टेन थाउजेंड एंड उसमें मतलब काफी सारी एक्टिविटीज करवाते थे मतलब प्रोजेक्ट uh, uh, दिखाते थे बहुत सारे डी शो के बारे में इन्फॉर्मेशन देते थे बट नाउ दे कम अप न्यू प्रोग्राम जिसमें सिक्स मंथ्स के लिए यू विल बी गेटिंग अंडरशिप अंडर अ मेंटर फ्रॉम डी शो इसमें तुम्हें पचास हजार का स्टाइपेंड मिलता है एंड ये गर्ल्स के लिए अवेलेबल है हु आर इन दर सोफो मोर ईयर मतलब सेकेंड ईयर वाली गर्ल्स एलिजिबल होती है इसमें तो इफ यू आर इन योर सेकेंड ईयर तो मेक श्योर की जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो ग्राफ कर लो इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मतलब तुम्हें तो मेंटरशिप मिल रही होगी कैसे कैसे प्रिपेयर करना है क्या क्या टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं कैसे तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो तो ईच एंड एवरी थिंग देर डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर थिंग तो ये तो हो गया डी डेस असेंड एजुकेयर प्रोग्राम तो इसमें भी अप्लाई करते ना इसकी डेट्स आर अराउंड अगस्त सेप्टेम्बर तो उस टाइम पे ये रिलीज होता है प्रोग्राम तो मेक श्योर कि जब भी ये नेक्स्ट ईयर आए तो यू आर प्रिपेयर फॉर इट इसके बारे में रिसर्च कर लेना मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है डेस असेंट एजुकेयर प्रोग्राम पे तो वो वीडियो भी देख लेना यू विल गेट द कम्प्लीट डिटेल्स की क्या क्या पूछते हैं कैसे टेस्ट होता है क्या होता है उसके लिए उसके बाद अब बात करते हैं ऑफ कैंपस हायरिंग की जनरल मतलब फुल टाइम हायर कब करती है जनरली इनकी ओपनिंग आती है अराउंड फेब मतलब फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में बोल सकते हो एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन दर वेबसाइट डीशो में ये बात सबसे अच्छी है कि ऑलमोस्ट सबको रिवर्ड बैक आ जाता है कि अप्लाई ऑन दर वेबसाइट ना तो तुम्हें थोड़े मतलब हफ्ते डेढ़ हफ्ते दो हफ्ते में तुम्हें टेस्ट लिंक आ जाएगा If your profile is good, तो तुम्हें टेस्ट लिंक आ जाएगा अगर नहीं है प्रोफाइल अच्छे तो तुम्हें रिजेक्शन भी तुरंत आ जाएगा ऐसा नहीं है कि घोष कर देंगे एप्लीकेशन ना सबको रिप्लाई आता है डी शो का दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट दैम उसके बाद मतलब प्रोसेस कंटिन्यू होता है ऑफ कैंपस में भी राउंड सिमिलर होते हैं मतलब फर्स्ट राउंड वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट दे हैव फॉर ऑन कैंपस इंटरव्यू राउंड भी दो से तीन हो जाते हैं फोन स्क्रीनिंग राउंड हो जाता है मतलब ऑफ कैंपस में मार्केट चलो एक आध राउंड एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन तो दिस इज द ऑफ कैंपस मतलब ये ये ऑफ कैंपस ड्राइव है डी शॉ की इसके बाद वर्क लाइफ कल्चर वर्क बैलेंस की बात करते हैं तो वर्क लाइफ कल्चर वर्क बैलेंस मतलब एज पर माई अंडरस्टैंडिंग एज पर मैंने पूछा है मैंने बात की है तो इट इज वेरी गुड मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोजेक्ट पे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है एंड मतलब फुल ओनरशिप मिलती है तुम्हें प्रोजेक्ट की मतलब यू कैन डिसाइड अपॉन की कैसे प्रोसीड करना है तुम्हारे मैनेजर्स बहुत क
बीस पच्चीस और कंपनीज के रिव्यूज ऐसे ही मिलने वाले हैं तो इफ यू फील लाइक इफ यू आर लाइकिंग दिस कंटेंट तो डोंट फॉर गेट टू प्रेस द लाइक बटन वीडियो को लाइक जरूर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड कमेंट करके बताना कि कौन सी कंपनी का नेक्स्ट रिव्यू तुम्हें चाहिए आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन ऑल द बेस्ट गुड लक टू बाय एंड की पार्टिसिपेटिंग इन द सिक्स कंपनी सर्टिफिकेट चैलेंज उसके लिए तुम इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इससे पिछली वीडियो में